Buongiorno mister. Buongiorno. In questa situazione che da fuori appare sempre più negativa, con che spirito andate ad affrontare il Milan? Beh, abbiamo solo una possibilità, quella di andare ad affrontarla con la mente più cercare di avere la mente più separata possibile da quelli che sono tutti questi accadimenti e perché è chiaro che andiamo a incontrare una squadra che pur avendo sulla carta delle difficoltà però una squadra che sicuramente avrà voglia di, di rifarsi e quindi se non siamo bravi ad interpretare una partita come abbiamo fatto mercoledì come i ragazzi hanno fatto mercoledì contro la Juventus è chiaro che sarà tutto ancora più complicato Presidente, l'altra sera diceva, prima della partita, abbiamo una strategia per salvare il club. Ve ne ha parlato? No, perché oltretutto il Presidente dopo, dopo la partita con la Juve ha dovuto assentarsi e quindi rientrerà solo, mi sembra, domani. E quindi non abbiamo parlato di nient'altro. Ecco, le faccio l'ultima domanda da parte mia. Sono le ultime ore di mercato, quindi si aspetta ancora qualcuno oppure... Beh, ormai il mercato c'è sempre come dire, è, è fatto vedere spesso e volentieri situazioni che si evolvono e si eh, chiudono nelle ultime ore, quindi come al solito succede che mh, tra oggi e domani molto si calma e poi lunedì si scateneranno un po' tutti quanti, quindi vedremo un po' quello che, che riserverà la giornata di, di lunedì, che cosa sarà possibile fare. È chiaro che come abbiamo già ripetuto nel recente passato, c'è bisogno di, di fare qualcosa dal punto di vista del mercato, però poi non, non so esattamente quello che sarà fattibile o meno, però le idee insomma le abbiamo. Buongiorno mister, la le statistiche dicono che la partenza di De Ceglie eh, ha fatto sì che il Parma perda il suo secondo cannoniere, diciamo, perché è quello che ha fatto più gol dopo Cassano. No, a, parte, a parte questo... È... Lui forse è quello che ha interpretato meglio eh, il fatto di inserirsi sempre in zona gol, soprattutto anche in fase offensiva o nei, nei calci di punizione. Eh, quanto, quanto è importante che tutti facciano questo? No, L'ha ripetuto è, anche altre volte. Per è quello. molto importante, è chiaro che De Ceglie l'abbiamo utilizzato anche qualche volta anche nei giocatori più offensivi e non diciamo alla Gobi in una difesa a quattro perché ha sempre fatto più un ruolo quasi sempre più un ruolo avanzato e quindi era lecito aspettarsi che potesse trovarsi un po' di più l'appuntamento in area. Eh, detto questo, eh, è, un, è un ragazzo che è tornato ancora alla base, alla sua squadra eh, che è la Juve e quindi eh, eh, è chiaro che da quel punto di vista qualcosa, anche non solo in termini numerici, ma anche di, di possibilità di... Di, di, di far rifiatare anche altri giocatori, abbiamo perso qualcosa e quindi si sta ragionando in questo senso per cercare di, di trovare le alternative o eventualmente di avere giocatori che hanno caratteristiche diverse che però si possono adattare anche in quel ruolo. Mister, cosa ha lasciato in eredità la partita con la Juve sul piano dell'atteggiamento? Un qualcosa che può far ben sperare anche in vista di domani? Beh, sicuro, credo che da quel punto di vista sia stata un'iniezione positiva estremamente positiva perché insomma, abbiamo affrontato i giocatori e la squadra più forte del campionato e li abbiamo tenuto testa con grande volontà, con grande spirito di sacrificio, con grande spirito di, di, di coesione e, e questo è inevitabile che debba essere un po' il nostro eh, filo conduttore eh, da qui in avanti perché se non, se, se non interpreti le partite con questo spirito diventa tutto più complicato invece così facendo sono state fuori prestazioni estremamente positive da parte di tutti anche da coloro che hanno giocato un po' meno recentemente Mariga aveva fatto una buona prestazione Galloppa ha, stato, ha fatto molto bene secondo me quindi eh, questo eh, credo che sia stato estremamente positivo Mister buongiorno a me tocca farle un paio di domande un po' così più noiose. La prima riguarda il fatto che eh, si parla di mercato in entrata, però il vero rischio forse da qui a qualche settimana è di ritrovarsi ancora con meno giocatori rispetto a quanti ne abbiamo adesso. Beh, ma dire qualcosa di più su questo è difficile. Bisogna vedere, bisogna vedere un po' come com com evolveranno le situazioni e di conseguenza capiremo bene, eh, come ho detto nel recente passato, è chiaro che 
bisogna cercare di essere il più ottimisti possibile eh, perché essere pessimisti ci porta poco di vantaggio poi se le cose non saranno sotto una chiave eh, ottimistica lo valuteremo e quindi poi facciamo, faremo tutte, tutti i ragionamenti di conseguenza una cosa è certa se è vero che questa squadra <coughs> ed è assolutamente vero che questi giocatori non percepiscono lo stipendio dal mese di luglio eh, vuol dire che il fatto che qualcuno eh, decida di rimanere non è che sia la garanzia che gli stipendi si, si percepiranno eh, speriamo tutti di sì ma questa, questa garanzia non c'è ad oggi non, 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 non l'abbiamo ancora quindi eh, a noi non cambia assolutamente niente eh, dobbiamo solo pensare di fare il nostro dovere fino in fondo nel limite del possibile del, delle, umani, delle, delle umane possibilità e, e, e rispettare quello che è prima di tutto un discorso di, di dignità personale e l'altra domanda che le volevo fare è su quella polemica che è nata con Cassano che se n'è andato via se vuole rispondere a quel tweet poco gentile non, insomma, so, poco non, so, neanche, non so neanche cosa siano i twitter quindi non mi interessa assolutamente per me è solo aria fritta proprio niente, niente più di questo ma quel soprannome un po' antipatico Crisantemo gliel'aveva detto anche in faccia o l'ha soltanto no. cinguettato sui social network? Bah, su, smettiamo no, queste scemenze, parliamo di cose serie um, per me queste non sono cose serie quindi non, non meritano nessun genere di commento Fine. E tornando alla domanda che faceva prima il collega su De Ceglie eh, lui ha ricordato che è andato via il vice capocannoniere ma è andato via anche il capocannoniere che per l'appunto era eh, Fantantonio da questo punto di vista eh, eh, diciamo così, si incrementano i problemi offensivi della squadra oppure viceversa possono eh, essere trovate nuove soluzioni alternative e se sì, su cosa può aver lavorato? No, si può rimediare tutto assolutamente. Un po' più esplicito? No, che si può. Eh, cosa sto a raccontare? Manca tizio, manca... Se, se avessi messi Ibrahimovic e e Cavani eh, magari incrementeremmo ma abbiamo, abbiamo quelli che abbiamo e cercheremo di lavorare finché quelli che abbiamo eh, portino qualcosa in più direi che le risposte che abbiamo avuto dal punto di vista eh, dell'impegno, della volontà del sacrificio mercoledì è stata veramente la prova provata che si può, si può fare comunque bene eh, per quello che possono valere le voci diciamo così, di radio mercato abbiamo così, registrato un possibile eh, interessamento per un ritorno di, di Alberto Cerri eh, che non so quanto potrà più o meno essere realizzato o meno nel caso lo ritiene? Non lo so nemmeno io onestamente eh, anche perché insomma, è un giocatore che è in un'altra società e quindi bisogna sempre ragionare anche con la società di appartenenza attualmente anche se poi il cartellino è di proprietà del Parma però sono tutti questi discorsi che eh, eh, esulano un po' dalle mie capacità e dalle mie competenze quindi non saprei cosa dire è la cosa importante è che il ragazzo stia bene che sia ritornato ad essere fisicamente a posto perché è un giocatore giovane che ha bisogno sicuramente di tornare a giocare e poi vedremo dove sarà fattibile le volevo chiedere se i giocatori o, o, o quelli impegnati mercoledì in Coppa hanno recuperato, se ad esempio Rodriguez può essere schierato ancora dall'inizio. Sì, direi che ieri c'era ancora qualcuno un po' affaticato, però faccio conto che tra oggi e domani siano un po' tutti, mi auguro che siano un po' tutti a posto e, e pronti per la partita, insomma. E proprio a proposito dei giocatori nuovi, eh, l'altro giorno sono stati in campo nella partita precedente praticamente tutta, tutta la gara e hanno dimostrato insomma, di aver birra fino in fondo, tra le altre cose insomma, curioso per due giocatori che stavano arrivando insomma, da un periodo di inattività. Sì, eh, sono stato tra virgolette sorpreso anch'io in maniera estremamente positiva, questo mi piace, questo vuol dire che anche al di là del discorso estrema, eh, strettamente fisico c'è anche un discorso mentale che è stato importante 
e, e quindi aver avuto una risposta così da Nocerino, da Rodriguez, eh, vabbè, Varela è entrato dopo, eh, però è stata sicuramente una cosa, una cosa positiva. Positiva vuol dire che questi sono ragazzi che hanno, si sono calati in questo tipo di contesto e hanno capito quali sono le priorità, le necessità e questo è estremamente importante per noi. Volevo chiedere da, da grande ex come, come vede da fuori insomma, il momento no, del Milan. Non posso dire niente, i commenti fatti dall'esterno sono commenti che lasciano il tempo che trovano perché non conosci veramente quelle che sono le problematiche, non conosci veramente quella che è la realtà, quindi tutto quello che si dice è soltanto un discorso che rimane fine a se stesso, quindi con tutte le difficoltà e le problematiche che abbiamo noi qui a Parma, se mi mettessi anche a discutere di quelli degli altri sarei veramente eh, un po' esagerato, quindi ognuno giustamente deve gestire le proprie situazioni e, e cercare di risolverle e di conviverci. Eh, io convivo con i miei e cerco di fare il meglio, il massimo che posso per, affinché questa squadra, questi ragazzi riescano a, a rialzare un po' la testa. Insomma. E sempre Inzaghi poco fa diceva prima vorrei vedere eh, un bel gioco, il Milan delle prime partite di campionato e poi il risultato. E chiedo magari lei invertirebbe... Eh. Ma no, no, non si tratta di invertire niente, io credo che sia sempre comunque molto difficile vincere facendo delle brutte partite, questo è pacifico e credo che la prova di mercoledì nostra contro la Juve abbia dimostrato ancora una volta di più questo, poi dopo è chiaro che magari puoi creare 4, 5, 6, 7 azioni più importanti di, 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 da gol, però insomma, a livello di squadra la prestazione è stata sicuramente estremamente positiva sotto tutti i punti di vista e quindi è importante che ci sia ancora questo. Poi dopo eh, se nel caso in cui sei in parità e, e succede che tiri da 30 metri la palla rimbalza sul sedere di un avversario e finisce dentro, quello fa parte un po' dell'imponderabile e qualche volta ti può dare una mano. Però è sempre più difficile, secondo me, passare attraverso brutte prestazioni e pensare di vincere.